Our top story, Abhishek Ghosalkar, an Uddhav Sena leader, has been shot dead in Mumbai. Ghosalkar, an ex-corporator, was shot dead by a man named Morris, who later died by suicide. The shooting was caught on camera as both were doing a Facebook Live. As per the police, Ghosalkar had gone to Morris's office over some issue following which the incident took place. Uddhav Sena has demanded Maharashtra Deputy Chief Minister and State Home Minister Devendra Farnavis's resignation over the issue. Remember, this comes close on the heels of another incident which took place next to Mumbai in Thane last week where a BJP MLA was arrested for shooting at a Shinde Sena member inside a police station. Translate कर लेना है। सर क्या कहोगे आज दहिसर में जिस तरीके से घटना घड़ी हुई है माजी नगर सेवक को गोली मारा गया है आरोपी की तरफ से दोनों की मृत्यु हुई है ऐसा पता चला यहाँ पर एक गोलीबार की घटना हुई है और उसी का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हॉस्पिटल में दोनों गए हैं आगे क्या है मेडिकल ओपिनियन वो जो हॉस्पिटल में है वहाँ से पता चलेगा वो डॉक्टर के ओपिनियन आएगी फिर क्या हुआ है आत्ताच मैं ती बी कहली कि आम्च अभिषेक घोसलकर हर गोलीबार है और हेच है मुद्दा कि कि दिवस सहन कर महाराष्ट्र तो बदनाम हो लोकान अपन बढ़ता है कि भीति है ती दिस है पं महत्व की गोष्ट हिच है कि उद्योग जग देखी महाराष्ट्र नहीं अभी परिस्थिति एकंदर बनत चल एंड सुनील सिंह इज प्रेजेंट एट द स्पॉट सुनील अगर आप हमें बता पाए कि अभी uh, आप इंसिडेंट स्पॉट पे है और uh, जो अभी तक की खबर है कि वहाँ पे अभिषेक घुसालकर एक्चुअली जो मॉरिस uh, हैं जो शूटर हैं उनसे मिलने के लिए गए थे किस टॉपिक uh, uh, में वो मिलने गए थे क्या बातचीत थी उन दोनों के बीच में uh, जिसके बाद उन्होंने एक फेसबुक लाइव शुरू किया ड्यूरिंग विच दिस इंसिडेंट टू प्लेस तनिमा देखिए अभिषेक घुसालकर ये जो इलाका है बोरीवली का एल कॉलोनी इसी के वो पूर्व नगर सेवक थे और यहाँ पर यहाँ बगल में ही आप देखेंगे तो इसके बस कुछ कदम दूर ही उनकी ऑफ उनका दफ्तर है और वहीं से थोड़ी दूर पर ही सड़क के इस पार मॉरिस का दफ्तर है ये सामने दिखाई पड़ रहा है और मॉरिस को कुछ समय पहले कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था बलात्कार के केस में तो मॉरिस को यह है कि विनोद घोसालकर उसके पीछे माफ़ कीजिए अभिषेक घोसाल घोसालकर उसके पीछे थे लिहाजा दोनों में अनबन थी और कटुता आ गई थी लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ एक महीने पहले ही नए साल में दोनों में पैचअप हुआ और दोनों फिर आपस में बातचीत करने लगे और आज जो है ये जानकारी मिली कि मॉरिस ने यहाँ पर इस जो दफ्तर है अपने दफ्तर में अभिषेक घोसालकर को बुलाया और दोनों ने कहा कि एक नई शुरुआत करते हैं नए साल की और लोगों की मिलकर सेवा करेंगे दोनों जैसा कि फेसबुक लाइव में भी आपने देखा और सुना होगा कि बता रहे हैं कि नई शुरुआत करेंगे हम और लोगों की सेवा करेंगे इस तरह की बातें उसमें हो रही है लेकिन उस फेसबुक लाइव के दौरान ही जैसे चार मिनट खत्म होता है और उस हालांकि फेसबुक लाइव दौरान आप ये भी देख रही हैं कि मॉरिस दो से तीन बार बीच बीच में उठ गया हुआ है और यहाँ पर जैसे खत्म हुआ और वो अभिषेक घोसालकर जैसे ही खड़ा हुए वैसे ही उनको गोली मार दी जा रही है उसमें और गोली मारने के बाद जो है कि मॉरिस ने खुद को भी गोली मार ली तो ये देखिए ये दफ्तर है आपको दिखाई पड़ रहे शीशे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और नीचे फेसबुक लाइव जो है नीचे चल रहा था अभिषेक घोसालकर को यहाँ नीचे गोली मारी गई बाद में अंदर ही मेजनाइन फ्लोर है जो जानकारी मिल रही है कि गोली मारने के बाद अभिषेक घोसालकर को मॉरिस मेजनाइन फ्लोर पर चला गया और पाँच से सात मिनट बाद फिर उसने खुद को भी गोली मार ली और यहीं पर उसकी मौत हो गई मौके पे दोनों को अस्पताल में ले जाया गया था लेकिन दोनों की मौत हो गई है ये तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है क्योंकि ये जो मॉरिस है एक खुद को जो समाज सेवक बताता है बता रहा था वो दरअसल कोविड कॉल काल में भी हमने देखा कि बहुत लोगों की गरीबों की मदद करना भोजन और उनकी पूरी व्यवस्था कराने का काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और यहाँ से वो चुनाव लड़ना चाह रहा था लेकिन चूँकि अभिषेक घोसालकर यहाँ के पूर्व नगर सेवक थे यहाँ पर उनकी पत्नी भी यहाँ की नगर सेवक है तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी जिसके चलते दोनों में इस तरह से कटुता आई शत्रुता आई और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि इस तरह उसका अंत इस तरह से हुआ कि अभिषेक घोसालकर की मौत यहां पे हो गई दरअसल ये आज जो भी हुआ वो ये जिस तरह से हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि मॉरिस ने पहले से ही प्लान शायद इस तरह का कर लिया था कि वो अभिषेक घोसालकर को क्यों कहीं ना कहीं खत्म करना है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जो एक तरह से जिस तरह से वो जेल में गया था या जो भी उसकी 
की बदनामी हुई है उसके पीछे अभिषेक घोसालकर का हाथ है और लिहाजा उसने प्लान बना लिया था और महीने भर पहले ही उसने पैचअप किया और आज भी उसी उसी बात को लेकर यहाँ पर बुलाया गया था और बुलाने के बाद दोनों ने मिलकर फेसबुक लाइव किया जैसा कि हमने देखा और उस फेसबुक लाइव के दौरान ही जैसे ही चार मिनट बाद अभिषेक घोसालकर जो है कि खड़े हुए वैसे उसने खुद को गोली मार उसने अभिषेक घोसालकर को गोली मारी और खुद खुद जाके मेजनल फ्लोर पर जाके पाँच से सात मिनट बाद खुद को भी गोली मार ली तो दोनों की फिलहाल मौत हो गई है मामले में तो यहाँ इलाके में थोड़ा सा तनाव फैला हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक सवाल हो गया लेकिन एक सवाल ये भी है कि मॉरिस जो कि एक तरह से उसके खिलाफ अपराध दर्ज था तो उसके पास बंदूक कहाँ से आई बंदूक लाइसेंसी थी या नहीं थी इसकी भी एक तरह से जांच की जा रही है हालांकि पुलिस अभी कुछ उस मामले में बोल नहीं पा रही है वो कह रही है कि हम मामले की तहकीकत कर रहे हैं लेकिन इतना जरूर है कि अभिषेक घोसालकर शिवसेना यूबीटी बी उद्धव ठाकरे गुट के जो बड़े नेता हैं विनोद घोसालकर के बेटे हैं तो मामले में यहाँ पर थोड़ा सा तनाव है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक सवाल तो उठना जरूर शुरू हो गया है खास करके पूरे महाराष्ट्र में हम देखें तो अभी उल्लासनगर में पिछले सप्ताह देखा हमने कि बीजेपी के एक विधायक ने थाने पुलिस थाने के अंदर ही अपने प्रतिनिधि को गोली मार दी और आज हम देख रहे हैं कि मुंबई में इस तरह से दफ्तर में बुलाकर गोली मारी गई है शिवसेना यूबीटी के नेता को सुनील सिंह देर रिपोर्टिंग फ्रॉम द लोकेशन एंड अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस इंसिडेंट दैट वी नो सो फार शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए Shifting focus now to another one of our top stories and the farmers meeting with union ministers has concluded in Chandigarh farmers said that they will discuss within their own unions uh, after first round of talks which were held with the union ministers today remember Punjab chief minister Bhagwant Mann was also present during the talks uh, more rounds of talks are expected uh, in the coming days remember farmers have been planning a protest march to delhi with a list of demands including law to guarantee msp on crops listen in to some of the reactions which came in after that meeting अज जी मीटिंग हुई है सरकार के नाल वैसे मीटिंग बहुत पॉजिटिव माहौल हुई है साड़ी पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव लिया असी जड़िया मंगा सी एक एक मंग पूरे विस्तार तथ्य के नाल रखी गई है कि सरकार ने गल सा सुने और सुन के ये गल आई है कि असी आप जो तथ रखे है इन तत्था के उत्ते असी गंभीरता के नाल विचार करते हैं सरकार ने सूँ यह विश्वास दवाया है कि असी जल्दी दोबारा तो मीटिंग करा अगर सरकार तेरह तो पहला मीटिंग करके साथ मसलों का हल कर दी है तो गल ठीक है नहीं तो तेरह का प्रोग्राम एज इट इज सा जारी है अगे वास्ते स्कोप रखा गया कि अगलिया मीटिंग हो किसान संगठन ने भी कहा कि असी अपने जोड़े संगठन है वो गल करा बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं दोनों नाल एस के एम नॉन पोलिटिकल किसान मजदूर मोर्चा जोड़ा ये शामिल से इन्हों बहुत सारे देश के होर संगठन जुड़े हुए सौ डेढ़ सौ दो सौ के करीब सो वो गल कर लेंगे इन द मीन टाइम उन्होंने संपर्क रहेगा कोई सुझाव ज कोई उन्होंने कोई एक्सट्रा ऑर्डनरी कोई इदा के केस ने जिन्हें की डिटेल उन्होंने को ही है वो देने तो सेंटर सरकार ने कहा कि असं उन्होंने खत्म कर देंगे See the farmer union leaders who participated in the meeting have said, as you heard in that reaction, that the meeting happened in a very positive atmosphere, intended on a very uh, positive note as well, because the union ministers who participated in the meeting have assured the farmers that very soon the next round of talks will happen. If those talks happen before 13th of Feb, then perhaps farmers will again decide and hold negotiations among themselves, because many unions are participating in the, that protest. If the talks are affirmative in the next round before 13th, then perhaps they may not go on with the protest. But if nothing happens before 13th of Feb, then they will proceed with their planned protest on Feb 13th. Right, Kazali, there tracking all the details of the farmers' protest. Thank you so much for joining us with that. Shifting focus now, and India has confirmed that its troops in Maldives will be replaced. In a press briefing today, the MEA said that the troops will be replaced with Indian technical personnel. This comes after Maldives' formal request to India to move out the military, move out the military personnel. See, what we had to say was we made it out. We put put it forward in our press release of 2nd February. You would have seen that.
also i would like to say the present personnel would be replaced by competent indian technical person this is what i have to say yeah. so technical competent technical personnel indian technical person that is yeah. well yes uh, what has been around the uh, press briefing is that uh, the troops who are there they would be replaced now we had got this uh, replacement uh, uh, fact from the maldives statement but now india has said that those who are being replaced the troops would be replaced by indian skilled indian technical uh, personnel so uh, this is now very clear and uh, the first uh, platform would be cleared out by 10th of march and the remaining two which help uh, maldives for medical evacuations and other uh, medical needs would be cleared out by 10th of may so the process would be uh, uh, starting very soon and now it is clear that who is going to replace uh, uh, what, with what uh, the troops would be replaced so there is one thing definitely that uh, me has said that uh, the troops would be replaced by competent technical uh, personnel but they would be indian of course so this process seems to have uh, started now but of course there is uh, much more time and uh, uh, before uh, on uh, in march itself there is an election also in maldives so we'll have to see how that turns out and uh, whether there is any change about uh, uh, that after the election Meanwhile, India has also rejected Canada's charge of election interference. Canada had accused India of meddling in its polls, and in the briefing, MEA said that it was actually the other way around. Listen in. You know, we have seen media reports about Canadian Commission uh, inquiring into foreign interference, and there have been some related uh, developments as well. We strongly reject all such baseless allegations of Indian interference in Canadian elections. it is not government of india's policy to interfere in democratic processes of other countries in fact quite on the reverse it is canada which has been interfering in our internal affairs we have been raising this issue regularly with them we continue to call on canada to take effective measures to address our core concerns Welcome back. Key decisions taken by the Union Cabinet: approval for 10,523 megahertz of spectrum auction this fiscal year itself, with a reserve price of 96,317 crores. There's also a cabinet note for central sector sub scheme, which essentially is aimed at formalisation of the fishery sector. The CCEA also gave its approval for six multi-tracking railway projects with an outlay of. over 12000 crores in rajasthan gujarat telangana andhra pradesh assam and nagaland listen in to what anurag thakur had to say telecom sector se juda hua nirnay hai jo spectrum auction aur isse jude hue hain aaj cabinet ne spectrum ke auction avam kate pe ane prastavon ko isme manjuri di hai देश में टेलीकॉम सेवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष यानी कि हर वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा Meanwhile, the centres tabled a white paper on the economy today in Parliament, with a focus on the UPA era. In the paper, centre contended that the UPA government had inherited a healthy economy, but made it non-performing in ten years. The centre said in its comparative white paper on the ten years of the UPA and the decade under Prime Minister Narendra Modi, in an all-out attack on the Congress ahead of the Lok Sabha elections, the centre accused the UPA government, which went out of office in 2014. of leaving behind an unenviable legacy of a structurally weaker economy and a pervasive atmosphere of despondency congress on its part released a black paper against the modi government and said that the center will never admit to the jobs crisis aaj desh pichle 10 saal mein samruddhi ke naye naye shikhar sar kar raha hai ek bhavya divya vatavaran bana hai उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे लेकिन शायद काला जोजू खिस्से 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है लेकिन फिर भी 
मैं उसका भी स्वागत करता हूं हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं Now for the second day in a row Jantar Mantar saw a protest where opposition states upped the ante against the center over allocation of funds today it was the Kerala government ministers led by chief minister Pinarayi Vijayan who led the protest much like Karnataka the Kerala government has contended that the center is denying the state due share in taxes and that there is a dip in allotment to Kerala from the pool of tax Center of course has refuted all the allegations countering the charges by saying that Kerala has a deteriorating debt situation. Two days in a row opposition states raising the ante against the center over bias in connection to allocation of funds. Day after Karnataka today top leaders from Kerala government took to the streets against the center. Aap sab aapki tarah Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan led the protest which saw ministers MPs and MLAs from the state participating But it was not just Kerala Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and former JNK Chief Minister Farooq Abdullah also joined in We have all come together to register our strong protest against this and to preserve the federal structure of India The left government in Kerala blamed the center for the state's financial woes. On the other hand, the center told Supreme Court that Kerala is one of the most financially unhealthy states and its financial stress was due to mismanagement. The union government led by uh, Narendra Modi is discriminating against uh, various states especially Kerala, especially non-BJP states. So we have been denied an amount of rupees 57,400 crores. Uh, arbitrarily by the union government uh, a political drama being enacted in a coordinated effort by the three partners of the INDI alliance their single point agenda of this this triumvirate of these three parties is to essentially create a narrative of south versus north this was also an opportunity for the opposition alliance to show a united stand विजय साहब यहाँ पे अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं आज तो हम छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या द नेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन साइड यू के नॉट बीट योर एनिमी एवरी स्टेट वॉन्ट्स टू प्रोग्रेस इतने क्यों गुजरात मानी मुद्दा अदन प्रदम आना प्रदम आना मानल उम्मीद It was a show of strength at Jantar Mantar where opposition leaders like Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann, Farooq Abdullah and DMK minister P Thyagarajan attended the protest. While Prime Minister Narendra Modi has said that the opposition is trying to create a divide among north south, Kerala government has strictly said that their protest is for the people of Kerala and there is no political agenda behind it. With camera person Stephen Anthony I am Arpita Jaykumar for NDTV